कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता ना मतलब साथ आप भोले बनने की ना कोशिश मत करो तुम अच्छे से जानते हो कि मेरा मतलब क्या है पता है क्या टीचर का प्रोफेशन ही सूट करता है तुझ पे जब देखो तब डांटती रहती है वो तो बस मेरा हाथ मुड़ गया था इसलिए गिर गया मैं सिर्फ मैं ना बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ और तुम जानते हो कि तुम्हारी स्टूपिडिटी करने की वजह से दूसरों पर क्या बीतती है अब क्या स्टूपिडिटी कर दी मैंने चलो कम से कम तुमने माना तो सही कि तुम स्टूपिडिटी करते हो ऐसा है पे मतलब मुझे डांट खाने का शौक नहीं है अच्छा तो आज मेरे पास रीजन भी है और इसलिए तुम्हें डांट सुननी पड़ेगी रीजन नंबर वन तुमने तुमने कल जो कुछ भी किया वो रीजन नंबर टू वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के चक्कर में तुम रिहर्सल पर नहीं आने वाले थे तो तुम मुझे फोन करके बता नहीं सकते थे क्या मैं तुम्हारे रिहर्सल पर कितनी देर तक वेट करती रही और रीजन नंबर थ्री मिस्टर रहेजा ने मुझे फोन करके बताया कि तुम उस आठ फिल्म की मीटिंग के लिए भी नहीं गए वो लोग वहाँ पे भी तुम्हारा वेट करते रहे तुझे इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था और बुलाया भी था पर हुआ क्या लेकिन तुम तो मुझे डिनर पर लेके जाने वाले थे ना जिस पर मैंने ऐसा है मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है ये मेरी लाइफ है और फैसले मैं खुद लूंगा यू नो तुम अपनी लाइफ में इतने उलझे रहते हो ना कि तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी वजह से दूसरों की लाइफ कितनी इफेक्ट हो रही है जैसे कि, जैसे कि वो लोग तुम्हारा मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं कोई भी कहीं भी मेरा इंतजार नहीं कर रहा है अच्छा क्यों क्योंकि मैं उस एड से बैकआउट कर चुका हूँ क्योंकि जब मैंने वो एड साइन किया तभी मेरी लाइफ में बहुत सारे पंगे होने लगे और मैं नहीं चाहता था कि वो पंगे रिपीट हो इसलिए मैंने बैकआउट कर लिया और रहा सवाल रहेजा साहब के कॉल पिक ना करने का तो वो मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे क्या करना है और जैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया मैंने खुद रहेजा साहब को फोन करके बता दिया तुमने फिर वही किया ना जो तुम्हारा मन करता है हाँ मैंने वही किया जो मेरा मन करता है और मैं आगे भी वही करूंगा जो मेरा मन करता रहेगा क्योंकि ये मेरी लाइफ है तुम्हारी नहीं तुम्हें प्रॉब्लम है है प्रॉब्लम देन डील विद इट पर यहां नहीं अपने घर जाकर सर मैं शिफ्ट के घर से ही आ रही थी सर उसने मुझे सब कुछ बताया सर आई एम सॉरी सर वो ऐड ना करने या करने का डिसीजन है सब कुछ उसका मुझे कुछ बोलने भी दोगी आई एम सॉरी बोलिए देखो वो ऐड एजेंसी वाले नाराज तो है ही लेकिन उन्होंने कोई नया लड़का हायर कर लिया है अच्छा ही हुआ सर सिर्फ ना फिर वही अरे मुझे बोलने दो ना जी बोलिए देखो वो ऐड एजेंसी वालों को एक लड़की भी चाहिए दे वांट अ कपल तो मैंने तुम्हारे पिक्चर्स दिखाए दे रियली लाइक इट और वो लोग तुम्हें हायर करना चाहते हैं What? मुझे हाँ? सर मैं नहीं कर सकती मैं तो साइड के लिए सूट भी नहीं करूंगी तो आप मुझे क्या? देखो शिव ने पहले हाँ कहा बाद में मना कर दिया तुम्हें पता है कितनी बातें सुननी पड़ी मुझे उन लोगों की लेकिन नाउ यू कैन नॉट डिनाई तुम्हें ये ऐड करनी ही होगी बस सो so, लेकिन नो no, लेकिन बेकिन और दो बात पहली बात ये कि पैसे बहुत अच्छे और दूसरी बात ये मेरी इज्जत का सवाल है तुम बचा सकती हो और सुनो तुम रिहर्सल और पर पहुंच जाओ मुझे कुछ सुनना नहीं मैं वो लड़के को लेकर वहां पहुंचता हूँ ओके ओके सर और हाँ इस हेड के लिए तुम्हारा लुक चेंज करना पड़ेगा यू शुड लुक स्टनिंग जी अरे हेड के मुताबिक वेर समथिंग डिफरेंट जिसे तुम्हारी ब्यूटी उभर कर आए लेकिन सर लेकिन बेकिन कुछ नहीं तुम वहाँ पहुँचो मैं आधे घंटे में वहाँ पहुँचता हूँ ओके बाय कहा फंसा दिया मिस्टर रहेजा ने साठ के चक्कर में विज्ञापन मिल गया साबुन का साबुन का नहीं भाभी बाइक का बाइक का अच्छा वही जो फिल्म का चोपड़ा चलाते हैं हाँ, नहीं भाभी वो अरे चाहे जो भी हो तू चाहे साबुन बेचे या फटफटिया झूठ तो कहो गौरी पैसे तो तुझे उतने ही मिलेंगे ना वैसे गौरी उन पैसों से ना तू एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना और उस गाड़ी में बैठ कर ना हम जो बीच जाएंगे वहाँ पाव भाजी पानी पूरी अरे मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहे हैं और हाँ इंडिया गेट में जरूर जाएंगे इंडिया गेट हाँ भाभी इंडिया गेट दिल्ली में है यहाँ गेट वे ऑफ इंडिया है अच्छा तो फिर दिल्ली से आने में वक्त है कितना लगता है मंगवा लेंगे तू ना उन सबकी चिंता छोड़ दे ड्राइवर ना सब समझ जाएगा अच्छा
तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जमा करने हैं ना गौरी भाभी मुझे सिर्फ एक एड मिली है कोई लॉटरी नहीं लगी है मेरी झूठ कहे तो कहो गौरी आ, मुझे ना तुझ पर पूरा भरोसा है तू ना एक ना एक दिन मेरे सपने हमारा मतलब है अपने सपने ना जरूर पूरे करेगी पर हाँ गाड़ी तो ना तू नहीं भाभी अभी हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है ये पैसे मैं जमा करूंगी और इन पैसों से हम मुंबई में नया घर खरीदेंगे क्या घर हाँ भाभी पर पर पहले मुझे कोई कोई अच्छा सा कपड़ा तो मिल जाए पहनने के लिए क्या पहनू कि घर तो तुलिका लेके दे रही है ना अभी तो हमें गाड़ी चाहिए ये क्या है मैं तुम्हें फोन पर क्या कहा था तुम्हें कुछ अलग दिखना होगा जिस प्रोडक्ट की तुम ऐड कर रहे हो उसको मैच करना होगा तुम्हें तो सर मैंने अपनी सबसे अलग ड्रेस ही तो पहनी है मुझे पता था मुझे बिल्कुल पता था इसलिए मैं ये स्टाइलिश लेकर ही आया हूँ रोजी इसे इसे कुछ अलग दो तुम ऐसा कुछ दो जिसकी वजह से उसकी ब्यूटी और निखर कर आए लेकिन सर वो गौरी प्लीज ट्रस्ट मी मैं तुम्हारी आइडेंटिटी बिल्कुल बिगाड़ नहीं चाहूंगा मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि अर्जुन और बाइक के साथ तुम मैच कर जाओ दैट्स इट अर्जुन अरे अर्जुन तुम्हारा पार्टनर अरे जिसके साथ में तुम ऐड कर रही हो अरे तुम्हें पता है अरे बहुत अच्छा डांसर है किसी और ग्रुप के लिए डांस कर रहा है हा? अरे कितनी सारी कॉम्पिटिशन जीत चुका है वो नहीं वो अब तक आया क्यों नहीं है ना इसे एनीवे तुम ये सब छोड़ो तुम जाओ और चेंज करो कमल गो लेकिन सर मैं जाओ प्लीज गो गो रोजी जी जाओ